Okey, hadis seterusnya. Bab solat pula eh. Bab solat pula. Hadis ke-52. Bismillahirrahmanirrahim an an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal Islam buniya ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ighamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wal hajj al bait Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Islam itu dibangunkan di atas lima perkara Iaitu Bersyahadah bahawa tiada ilah Yang berhak diibadahi kecuali Allah Yang kedua mendirikan solat Yang ketiga membayar zakat Yang keempat puasa Ramadan Dan yang kelima haji ke Baitullah Ini dipanggil rukun Islam eh? Rukun Islam Kita balik-balik kepada hukum menuntut ilmu Hukum menuntut ilmu tak ada empat kan kita ulang balik. Saya dah cerita pada kelak-kelak yang lepas. Hukum menuntut ilmu ada empat. Yang pertama dipanggil fardu ain. Fardu ain ni semua wajib belajar. Jadi fardu ain ni apa? Ilmu yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Itu fardu ain. Jadi hari ini kalau kita tak faham lagi rukun Islam tu apa, kita kena belajar dan belajar dan belajar lagi. Sebab itu fardu ain. Itu adalah rukun Islam. Yang lima lah menurut dalam hadis ni. Dan rukun iman yang enam Dalam hadis yang lain eh? ha, Jadi itu hukum fardu ain Fardu ain Wajib belajar Hukum menuntut ilmu yang pertama Yang kedua Hukum menuntut ilmu Dia panggil fardu kifayah Fardu kifayah ni maksudnya Seorang buat yang lain tak payah eh? Adanya ada satu wakil Katakanlah ilmu undang-undang Ilmu perubatan Ilmu dalam kehidupannya Seorang dah wakil Tak payah Yang ketiga dipanggil Ilmu fardu kifayah Aini Ilmu fardu kifayah aini ni apa? Sesuatu ilmu fardu kifayah Yang seseorang telah menceburinya Dia telah menceburinya Dia kena wajib belajar betul-betul Kalau tak haram Bagi orang lain fardu kifayah Contoh dalam ilmu perubatan Itu fardu kifayah Tapi kalau depan saya ni Anak-anak kita ke kita sendiri Dalam bidang perubatan kita wajib belajar betul-betul Tak boleh belajar main-main Sebab kita wakil orang Islam eh Ha, kita tak boleh belajar main-main Ilmu diving Contoh ilmu diving eh. Ibu bawa kakak sekalian Ilmu diving tu fardu kifayah tau Tapi kebetulan saya dah termasuk ilmu diving Saya tak perlu belajar main-main Kalau belajar main-main haram hukum dia Haram saya dosa saya kalau belajar main-main Sebab tu saya kena belajar betul-betul diving ni Dan memang saya buat betul-betul Okey aku lu kauli ma samitum astaghfirullahi wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh